വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേണിനോ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ സി മോട്ടേഴ്സിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡാഷ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി എ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക റോട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ അതുപോലെ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ ഒക്കെ ഏതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വറൽ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിലാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ റോട്ടർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറേസ് അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് എ റോട്ടർ എന്താണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ റോട്ടർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറേസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ദ സെയിം എ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഹയർ ദാൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ലെസ് ദാൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഒരു സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് റോട്ടർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ലെസ് ദാൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ആയിരിക്കും ഏതാണ് ലെസ് ദാൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതിനെന്ത് പറയും നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയും അല്ലേ സ്ലിപ്പ് അതായത് എൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് റോട്ടർ സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എസ് ഇൻ ടു എൻ എസ് ആ ഒരു റേഞ്ച് അതാണ് ലെസ് ദാൻ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ദ സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഫോർ പോൾ മോട്ടർ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ക്യാൻ ബി ഒരു സി ഒരു ഫോർ പോൾ മോട്ടർ അതായത് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഫോർ പോൾ മോട്ടർ ഓഫ് എ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അതായത് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് സിംഗ്രണ സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ ബി തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം അപ്പോൾ ഫോർ ഫോൾ മോട്ടർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിലെ സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിംഗ്രോണ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഏ എൻ എസ് സിസി കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് ഫോർ ആണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേസ് ആർ ഡാഷ് ദാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഓവർലോഡ് റിലേ തെർമൽ അപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഓവർലോഡ് റിലേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ഫാസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ലോവർ ഓപ്ഷൻ സി മച്ച് ബിഗർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ ഓർ എന്തായിരിക്കും ഏ സ്ലോവർ ആയിരിക്കും കമ്പയർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഓവർലോഡ് റിലേ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെർമൽ ഓവർലോഡ് റിലേ വന്നിട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്ലോവർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് ഈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓവർലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓവർലോഡ് ഓപ്ഷൻ സി ലോ കറൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ എന്ത് എന്താണ് ഒരു ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസിൻ്റെ പർപ്പസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ബാക്കപ്പ് ഫ്യൂസ് ടു പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എന്താണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എൻ ദ റോട്ടർ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറൻറ്റ് അതായത് റോട്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറണ്ടിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓപ്ഷൻ ഇ സെയിം എസ് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ ബി ലെസ് ദാൻ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ സി മോർ ദാൻ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ അപ്പോൾ റോട്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആവുമ്പോൾ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറണ്ടിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റോട്ടർ കറണ്ട്
question number 9 which of the following motor operate on ac and dc supply ac ilum dc ilum uh, supply la work cheyina motor thayathathula edu motor aanu ac dc supply la operate cheynathu option a universal motor option b shaded pole motor option c reluctance motor option d shunt motor appo edu motor aanu both ac and dc supply la work cheynathu universal motor aanu namukku ariyam enna nammala home appliances mixer la ke use cheyna alle mixer la ke use cheynathu edana nammala universal motor aanu appo ac ilum dc supply ilum operate cheyna motor edana universal motor aanu question number 10 if a single phase induction motor runs lower than normal the more likely defect is enna parayana or single phase induction motor normal speed ne gaati slow aayi kaynja slow aayi run cheyyanengil adinte defect endana option a improper fuse option b shorted running winding option c open starting winding option d worn bearing endana sambhavikkavatte worn bearing option d aanu correct answer adhaayi single phase induction motor normal speed ne gaati slow aayi run cheyumbol endana sambhavikkaya inde worn bear option d aanu avatte correct answer aayi varunathu Next question number one, insertion of resistance in a rotor in the rotor of an induction motor. Now, uh, the induction motor the rotor the resistance insert is down. Option A changes the magnitude of maximum torque developed. Option B changes the speed at which maximum torque is developed. Option C changes both magnitude of a maximum torque developed and speed at which it occurs. Option D nothing as above happens. We have an external resistance in the rotating field. We have an resistance in the current reduce. We have a torque is proportional to R by S. We have a torque increase. We resistance increase. We have a torque 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 increase. We torque increase. We have a have a torque increase. We have resistance in a proportion on a torque we can put talk a quorum of the torque resistance could live we can win the summer care talk on quorum about changes the magnitude of maximum torque developer and so right to another question number two torque developed by a single phase induction motor at starting is in a single phase induction motor is starting with talking in a item option a uniform option b pulsating option c none of the two option D nil. Actually, PSE the answer and such one that will pulsating number. But she number a induction motor now the torque zero I can let starting in the other in the number for a year and then I say no not self starting motor on another I don't know I'm not capacitor to use a little single phase induction motor la different type of uh, starters that you say this start another about actually talk developed by a single phase induction motor at starting on the nil yeah oh no yeah nil on a character answer on not self starting motor on a power talk developed chill other one of the starters you say another should be a seed answer from the pulsating on the top okay question number three an induction motor is identical to induction motor is identical to the poly on a option a dc compound motor option b dc series motor option c synchronous motor option d synchronous motor about a dana number in induction motor in the manal and nana synchronous speed and other actual speed not equal to synchronous speed on a induction motor in the case about a induction motor is identical to any other asynchronous motor my room identical item in a option d on a correct answer question number four the efficiency of an induction motor can be expected to be nearly the induction motor the efficiency either range on actually uh, a range to change 85 to 95 percentage on the induction motor the efficiency range on the other option option a 60 to 90 percentage option b 80 to 90 percentage option c 92 to 95 percentage option d 65 percentage when nearly a down and could come a correct answer on the 85 to 95 percentage on the induction motor the efficiency in the for another and not when not 80 to 90 percentage I reckon efficiency option B on earth the correct title in the answer question number five the causes of crawling in the induction motor is crawling cause on the induction motor and down car and I mean Donna I'm sorry I'm induction motor let's not gonna end the causes on the crawling on the coging and the brain that ended phenomena sir but crawling when I'm done I'm gonna sing on a speed in a column for any speed will run chain in a and I'm going to bring a big crawling in the brain that I one by seventh of the synchronous speed lay I think in a and I do to harmonics more on a crawling in down there and then coging in the one I'm done over my yeah start that I 
ലോക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഈ റോട്ടറിൻ്റെ സ്ലോട്ടും ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കോഗിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായോ കോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്ററിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റർ സ്ലോട്ടും റോട്ടറിൻ്റെ സ്ലോട്ടും എന്താണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് കോഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ക്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഹാർമോണിക്സ് മൂലം നമ്മുടെ സിംഗ്രോണ സ്പീഡിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വന്നിട്ട് ഹാർമോണിക്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ മോട്ടറാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഏതാണ് ഹാർമോണിക്സ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഓഫ് ഈ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ ഈസ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി പേപ്പർ കപ്പാസിറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഏത് കപ്പാസിറ്ററാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഇൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ ഡാഷ് പോർഷൻ ഓഫ് എ റോട്ടർ ഈസ് ബൗണ്ടർ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടറിൽ ഏത് പോർഷനാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഈസ് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഏ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടർ എത്ര പോർഷനാണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ ആൻഡ് വൺ ഹാഫ് ഓപ്ഷൻ ബി ബോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ടു ബൈ തേർഡ് ആയിരിക്കും എത്രയാണ് ടു ബൈ തേർഡ് അതായത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടറിൽ ടു ബൈ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് എ റോട്ടർ ഈസ് ബോണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നിമിഴ ബുക്കിൽ ഏതേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോട്ടറിൽ ടു ബൈ തേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് റോട്ടറാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ ദ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ദി അതായത് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ അത് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് എന്ത് ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡയഗ്രാം ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ലോസസ് എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എൻ്റെ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എന്തിനെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ റോട്ടർ കറൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി മാക്സിമം ടോക്ക് അപ്പോൾ എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം റോട്ടർ കറണ്ട് അല്ലേ അതായത് റോട്ടർ കറണ്ടിനെയാണ് അത് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ടോ സർക്കിൾ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇൻ എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ റോട്ടർ സ്ലോട്ട്സ് ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് ക്വൈറ്റ് പാരലൽ ടു ദ ഷാഫ്റ്റ് ബട്ട് ആർ ഗിവൺ ഗിവ് എ സ്ലൈറ്റ് സ്ക്യൂ നമുക്കറിയാം റോട്ടർ എന്താണ് റോട്ടർ സ്ലോട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പാരലൽ ആയിട്ടല്ല വയ്ക്കുക അല്ലെ സ്ക്യൂ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ ഓപ്ഷൻ എ ടു റെഡ്യൂസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഹം ഓപ്ഷൻ ബി ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദ റോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എബോ ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ മോട്ടർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്യൂ ആയി വയ്ക്കുന്നത് ഈ ലോക്കിംഗ് ടെൻഡൻസി ഞാൻ പറഞ്ഞ കോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് സ്റ്റാറ്റർ സ്ലോട്ട് സ്റ്റാറ്ററിൻ്റെ സ്ലോട്ടും റോട്ടറിൻ്റെ സ്ലോട്ടും ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ ലോക്ക് ആവുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്
ടോക്ക് ആൻഡ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആർ റിലേറ്റഡ് ആസ് ടോക്കും സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും നോക്കി വയ്ക്കുക ഓപ്ഷൻ എ ടോക്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ബി വൺ ബൈ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ടോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വോൾട്ടേജ് ഓപ്ഷൻ സി ടോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി സ്ക്വയർ ആണ് ടോ ടോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടോക്ക് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ വി ഇവിടെ ടോക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്ക് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എൻ എസ് ഇൻ ടു എസ് ഇ ടു സ്ക്വയർ ആർ ടു ബൈ ആർ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടോർക്ക് ഡയറക്ട്ലി എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വി സ്ക്വയർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ആൻഡ് എൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു എ കോമൺ ഫീഡർ ലൈൻ ഒരു സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിനെയും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെയും എന്താണ് ഒരു കോമൺ ഫീഡർ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഫീഡർ ലൈൻ അറ്റ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ദ സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ ഷുഡ് ബി ഏ അതെന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണെന്നൊക്കെ നോക്കുക അതായത് ഒരു സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിനെയും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെയും ഒരു കോമൺ ഫീഡർ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദ ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഫീഡർ ലൈൻ അറ്റ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ സിംഗ്രണ സ് മോട്ടർ എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ അണ്ടർ എക്സൈറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ സി നോർമലി എക്സൈറ്റഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ കോമൺ ടെർമിനൽ അപ്പം എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ ഇക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് അതായത് നമുക്കറിയാം സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സിംഗ്രണസ് മോട്ടർ എന്ത് സിംഗ്രണസ് മോട്ടറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടർ ഹാസ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് സിംഗ്രണസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിംഗിൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി റിപ്ലഷൻ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മോട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് മോട്ടർ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടറിനാണ് എന്താണ് സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറിലുള്ള ഹയ്യസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോപ്പ് ഉള്ള മോട്ടർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇൻ എൻ എ സി സർവോ മോട്ടർ ദ കൺട്രോൾ വൈൻഡിംഗ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഒരു എ സി സർവോ മോട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കൺട്രോൾ വൈൻഡിംഗ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ എനി ഫ്രീക്വൻസി കമ്പയർ ടു ദ റഫറൻസ് വൈൻഡിംഗ് ബട്ട് ബട്ട് ഓഫ് ദ സെയിം ഫേസ് ഓപ്ഷൻ ബി എനി ഫ്രീക്വൻസി കമ്പയർ ടു ദ റഫറൻസ് വൈൻഡിംഗ് ബട്ട് വിത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ് ഓപ്ഷൻ സി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി എസ് എ റഫറൻസ് വൈൻഡിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ആൾസോ ഹാവിംഗ് സെയിം ഫേസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെയിം ഫ്രീക്വൻസി എസ് എ റഫറൻസ് വൈൻഡിംഗ് വോൾട്ടേജ് ബട്ട് വിത്ത് ദ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി എസ് ദ റഫറൻസ് വൈൻഡിംഗ് വോൾട്ടേജ് ബട്ട് വിത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫോർ എ ഗിവൺ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടോർക്ക് ഹാസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ താഴത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ താ ഏത് ടോർക്കിനാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പുള്ളിങ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി പുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെറ്റൻറ്റ് ടോർക്ക് ഡിറ്റൻ ടോക്ക് അപ്പോൾ ഏത് ടോർക്കിനാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലെ ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഏത് ടോക്കിനാണ് ഹോൾഡിംഗ് ടോക്കിനാണ് ഏതിനാണുള്ളത് ഹോൾഡിംഗ് ടോക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ നന്നായി നോക്കുക